எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் பயிற்சி புத்தகம் கணித பாடத்துக்கான ஆறாவது பயிற்சி தாள நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அழகு மூணு இயற்கணிதம் பாடத்திற்கான பயிற்சி தாள் பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக முதல் கேள்வி நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் மற்றும் மைனஸ் மூணு ஒய் ஸ்கொயர்டு எக்ஸின் பெருக்கு தொகை இப்போ இந்த இரண்டு உறுப்புகளையும் நம்ம பெருக்கணும் பெருக்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா எண்களை முதல்ல பெருக்கிக்கணும் பெருக்கணும்னா நாம் மூணு பன்னெண்டு இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸில் தான் நமக்கு பதில் கிடைக்கணும் நாலையும் மூணையும் பெருக்கணும்னா நாம் மூணு பன்னெண்டு அடுத்தது எக்ஸை பெருக்கலாம் எக்ஸை பெருக்கணும்னா எக்ஸ் வந்து இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்போது எக்ஸின் அடுக்கு மூணு ஒய் பார்த்தோம்னா இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டு அப்போது ஒயின் அடுக்கு மூணு அப்போ நமக்கு தேவையான பதில் மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் கியூப் ஒய் கியூப் இரண்டாவது கேள்வி ஒரு பெரியவர் மற்றும் ஒரு சிறியவரின் பேருந்து கட்டணங்கள் முறையே ரூபாய் எட்டு மற்றும் ரூபாய் ஐந்து எனில் எக்ஸ் பெரியவர்கள் மற்றும் ஒய் சிறியவர்களின் மொத்த கட்டணம் ஒரு பெரியவருக்கான கட்டணம் எட்டு ரூபாய் ஒரு சிறியவருக்கான கட்டணம் ஐந்து ரூபாய் இதில் எக்ஸ் பெரியவர்கள் போகிறாங்க அப்போது எக்ஸ் பெருக்கள் எட்டு அதாவது எட்டு எக்ஸ் கூட்டல் சிறியவர்கள் வந்து ஒய் பேர் போகிறாங்க அப்போது ஒய் பெருக்கள் அஞ்சு அப்போ நமக்கு தேவையான மொத்த கட்டணம் எட்டு எக்ஸ் கூட்டல் அஞ்சு ஒய் மூணாவது கேள்வி வி ஈக்குவல் டு எல் பி ஹெச் அதில் எல் வந்து மூணு எக்ஸ் பி வந்து அஞ்சு ஒய் ஹெச் வந்து ரெண்டு இசட் எனில் அதனுடைய வி அதாவது வியோட மதிப்புனா கனளவு கனளவு என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த மூணையும் நம்ம பெருக்கணும் பெருக்கணும்னா மூணு எக்ஸு பெருக்கல் அஞ்சு ஒய் பெருக்கல் ரெண்டு இசட் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ எண்களை மட்டும் நம்ம பெருக்கிக்கலாம் பெருக்கணும்னா ஐ மூணு பாஞ்சு பாஞ்சு ரெண்டு முப்பது அப்போ நமக்கு பதில் முப்பது எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்போ இ தான் நமக்கு பதில் நாலாவது கேள்வி மைனஸ் எட்டு ஏ கியூப் பி சி நடுக்கு நாலு சமம் மைனஸ் ரெண்டு பெருக்கள் கட்டம் கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஏ ஸ்கொயர் பி சி கியூப் அப்படின்னா பாக்ஸில் என்ன வரணும்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடியதையும் இங்கே இருக்கக்கூடியதையும் நம்ம பெருக்கணும்னா இங்கே இருக்கிற பதில் வந்து நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்றத தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் மைனஸ் ரெண்டையும் நாலையும் பெருக்கணும்னா மைனஸ் எட்டு அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்சிடுது இப்போ அடுத்ததில் பார்த்தோம்னா இங்கே எழுத்துக்கல்ல ஏ வந்து ரெண்டு தான் இருக்குது ஆனால் ஆன்சரில் மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு இன்னும் ஒரு ஏன்றது நமக்கு தேவை அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏவை நம்ம போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இதுலேயும் ஒரு பி இதுலேயும் ஒரு பி அப்போ அது ரெண்டுமே நமக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அடுத்தது சி பார்த்தோம்னா இங்கே நாலு இருக்குது இதில் மூணு தான் இருக்குது அப்போ இன்னும் ஒரு சி நமக்கு தேவை அதனால் ஏவையும் சியையும் பெருக்கணும்னா இதுக்கான பதில் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ நம்ம பெருக்க வேண்டிய எண் வந்து என்னென்னா ஏ சி ஐந்தாவது கேள்வி ரெண்டு எம் பெருக்கல் மூணு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு எண் கூட்டல் ஏழு இதனுடைய விரிவாக்கம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த ரெண்டு எம் உள்ள இருக்க ஒவ்வொரு எண்ணோடையும் ஒவ்வொரு உறுப்போடையும் நம்ம பெருக்கணும் பெருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எம்மையும் மூணு எம் ஸ்கொயர்டையும் பெருக்கிறோம் பெருக்கணும்னா ரெண்டு மூணு ஆறு எம்மையும் எம் ஸ்கொயர்டையும் பெருக்கணும்னா எம் கியூப் அதே போல் அடுத்தது ரெண்டையும் மைனஸ் நாலையும் பெருக்கிறோம் மைனஸ் எட்டு எம் என் எழுதியாச்சு அடுத்தது இந்த ரெண்டு எம்மோட ஏழை பெருக்கிறோம் ரெண்டேழு பதினாலு அங்கே எந்த எழுத்தும் இல்லை அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எம் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பதில் ஆறு எம் கியூப் மைனஸ் எட்டு எம் என் ப்ளஸ் பதினாலு எம் பொறுத்துக அதில் ஆறாவது கேள்வி இவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த கோவைகளுக்கு எல்லாமே பதில் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ முதல்ல இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இதில் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய பதில்களில் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல வெறும் ரெண்டுன்னு மட்டும் இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அப்படியே இருக்குது ஆனால் இந்த வெறும் ரெண்டுன்ற பக்கத்தில் எக்ஸின் எடுக்கு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸின் எடுக்கு ஜீரோன்னா அதோட மதிப்பு வந்து ஒன்று அப்போ ஒன்றையும் ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இதே பதில் கிடைக்கும் அப்போ முதல் கேள்விக்கு பி அப்படின்றது தான் ஆன்சர் அடுத்தது ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் ஒரே மாதிரியே இருக்குது ஆனால் குறி மட்டும் வேறையாக இருக்குது இல்லையா அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம போடுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அதுக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பதில் பார்த்தீங்கன்னா 
ए स्कोयर मैनस्ी स्कोयर अब इंकूड नम्बर फर्स्ट स्कोयर पड़नों रे एक्स स्कोय पड़ोना नालू एक्स स्कोयर अत स्र पड़ोना नव मैनस्ालू एक्स स्कोय मैनस्त रेलिकान बदल अ मूणा केलवीरक नाम पर कैपिटी रे एक्स प्लस वै अ मैनस्ालू एक्स प्लस रे वै नाम पर कैपिटा फर्स्ट रे एक्स मैनस्ालू एक्सकन मैनस्टू स्कोय नमुक कल रे नालू प्लस नालू एक्स वै अ रेड नाम पर मैनस्ालू एक्स वै लास्ट रेड नाम पर प्लस रे वै स्र् प्लस नालू एक्स वै मैनस्ालू एक्स वै कैनसल आमुक कदल मैनस्ट एक्स स्कोय प्लस रे वै स्र् मूणा केलिकान बदल अत नाला केल पाती जीरो पेलीरों एंकन नमुक कदल जीरोवान विद तरग ऐलाव केलिपांग और पलुप नाम एपोदूव अल्को ओर एटतक और पलुप पलुपल एपो नमुपा नमक रे रे उ मटा नमुपोव अब नम्बर अम्म इंतर पलुपल इंडमें अरुपोवेपड़ अद रेपी नम्बर एल एटाव के नालू प्लस ओन बै एक्स मैनस्ून पलुपोवया आर इमुक वहत मारी कम मेल एटन अड़क मैनस्ू कईनस्ू अब इतना कंपा पलुपोव कणिव नम्बर मुझे इत पलुपोव कारण अब मारिये अड़क वो नमुक कुना इड़क कुना अब इलेना मारी अब वहत अब नम्बर अतवि इनिधपोवेपाड़े एल इंब एटाव के सुनदा नम्बर इनिधन मारिये अड़क मुनावो भिन्नवो कुो एपाल अंदमक नम्बर इनको आना पलुपोव अब मारिये अड़क एपुर मुटमें मारिन भिन्न वरकू अलग कुरेकूड़ा और मुन मटा अब पलुपोव इनिधव पलुपोव इतना नमक विद्यासम पताव केल और सर अटे पक एक्सिमीटर एन परपल का सदर अट इत वो नमुक सदर सदर परपल पकल पक नमुक कुछ पक अलव एव्वल पाती एक्स अट एक्स एक्स एटेट अरुतना एक्सुक्सुकना एक्स स्कोयर अमुक देवान सदर अटे परपल अरुति नक्स स्कोयर सदर से मीटर पदोराव के नालू एक्स्यूब मैनस्ट मैनस्ट इज अभी एल इण नम्बर पर नाल रेपी और मैनस् मटी अल्लस इंटू मैनस् मैनस् मैनस्पद एक्स नालू वो इजट इन बदल पन केल अंजु एक्स मैनस्ालू वै स्र् मैनस्ू एक्स आगे वेण इरुपोवेकोवेली अंजु मून पर पदनेंजु इं प्लस इं मैन अब मैनस्दु इं एक्स इं एक्स अब एक्स स्कोयर मैनस्दु एक्स स्कोयर प्लस ऐसा इं मैन इं मैनस मैनस इंटू मैन प्लस मारी मू पन्न एक्स इंकू वै स्र् अब नमुक देवान बदल मैनस्दु एक्स स्कोय प्लस पन्न एक्स वै स्र् 
பதிமூணாவது கேள்வி ஒரு செவ்வக வடிவ தோட்டத்தின் நீல அகலங்கள் முறையே நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மீட்டர் மற்றும் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மீட்டர் எனில் அதன் பரப்பளவை காண்க செவ்வகத்தினுடைய பரப்பளவு நீளம் பெருக்கல் அகலம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அவங்க கொடுத்துருக்கூடிய நீளம் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அகலம் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்போ இதை ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கணும் பெருக்கணும்னா முதல்ல நாலு எக்ஸ் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு உறுப்புகளாலையும் நம்ம பெருக்கணும் பெருக்கணும்னா நான் மூணு பன்னெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ஒய் அடுத்தது ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் இல்லைங்களா அதனால் இங்கே ப்ளஸ் மூணு மூணு எக்ஸையும் ஒய்யும் பெருக்கணும்னா மூணு எக்ஸ் ஒய் அடுத்தது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒய்யும் ஒய்யும் பெருக்கணும்னா ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றது ரெண்டு தடவை கிடச்சிருக்கு இது வந்து மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ஒய் இங்கே ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய் இப்போ இது ரெண்டும் ஒரே இனம் ஆனால் வேறு வேறு குறி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கழித்து பெரிய எண்ணுக்கான குறியை போடணும் அப்போ நாலில் மூணு போயிடுச்சுன்னா ஒன்று பெரிய எண்ணுக்கான குறி மைனஸ் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த பன்னெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு தேவையான பரப்பளவு பன்னிரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பதினாலாவது கேள்வி ஒரு ஈருறுப்பு கோவை மற்றும் ஒரு ஓருறுப்பு கோவையின் பெருக்கு தொகை ஒரு ஈருறுப்பு கோவை ஆகும் ஆராய்க இது நம்ம பன்னிரெண்டாவது கேள்வியிலேயே பார்த்தோம் ஒரு ஈருறுப்பு கோவை கொடுத்துட்டு அதை ஓருறுப்பு கோவையால் நம்ம பெருக்கணும் பெருக்கும்போது நமக்கு ஈருறுப்பு கோவை தான் பதில் கிடைச்சிது இப்போ அதை தான் நம்ம இங்கே நிரூபித்து காட்டணும் நம்ம தோராயமாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஈருறுப்பு கோவை இது ஓருறுப்பு கோவை நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இது வந்து ஈருறுப்பு கோவை ரெண்டு எக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு உறுப்பு கோவை இதை நம்ம பெருக்கணும்னா நாலு ரெண்டு எட்டு எக்ஸும் எக்ஸும் பெருக்கணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ரெண்டு ஆறு எக்ஸ் இப்போ இதில் நமக்கு கிடச்சிருக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஈருறுப்பு கோவை தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ ஓர் உறுப்பு கோவையையும் ஈருறுப்பு கோவையும் பெருக்கணும்னா நமக்கு கிடைக்கூடிய பதில் ஈருறுப்பு கோவை தான் பதினைந்தாவது கேள்வி சிறப்பு பல்லுறுப்பு கோவைகள் என்பவை யாவை பல்லுறுப்பு கோவை அப்படின்னாலே நிறைய உறுப்புகள் இருக்கிறத தான் நம்ம பல்லுறுப்பு கோவைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இதில் கேள்வி வந்து என்னென்னா சிறப்பு பல்லுறுப்பு கோவைகள் அப்படின்றது தான் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஓர் உறுப்பு கோவை ஒரு ஒரே ஒரு உறுப்பு மட்டும் இருக்கிறது தான் நம்ம ஓர் உறுப்பு கோவைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது நம்ம சிறப்பு பல்லுறுப்பு கோவையை சொல்லலாம் அடுத்தது ஈருறுப்பு கோவை ஈருறுப்பு கோவையில் ரெண்டு உறுப்புகள் மட்டும் இருக்கக்கூடியது அடுத்தது மூ உறுப்பு கோவை அப்படின்றதுல மூணு உறுப்புகள் இருக்கக்கூடியது இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையுமே தான் நம்ம பல்லுறுப்பு கோவைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதனால் சிறப்பு பல்லுறுப்பு கோவைகள் அப்படின்றது ஓர் உறுப்பு கோவை ஈருறுப்பு கோவை மூ உறுப்பு கோவை பதினாறாவது கேள்வி மைனஸ் மூணு ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் அஞ்சு ஏபிசி மற்றும் ரெண்டு ஏ மற்றும் மைனஸ் மூணு பிசியின் பெருக்கு தொகையை காண்க இது ரெண்டுமே ஈருறுப்பு கோவைகள் இதை கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் முதல்ல மைனஸ் மூணு ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் அஞ்சு ஏபிசி எழுதியாச்சு இதை நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த முதல் உறுப்பை எடுத்து இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு உறுப்புகளாலையும் நம்ம பெருக்கிக்கணும் அப்படி பெருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு எண்களை பெருக்கிக்கலாம் மைனஸ் மூணு பெருக்கல் ரெண்டு மைனஸ் ஆறு அதாவது மூ ரெண்டு ஆறு ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஏ வந்து இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு தடவை இருக்கா அப்போது ஏ கியூப் அடுத்தது பி வந்து ஒரே ஒரு தடவை தான் இருக்குது அந்த பியை நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் இப்போ இந்த மூணு ஏ ஸ்கொயர் பியை எடுத்துகிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் மூணு பிசியால் பிரிக்க போகிறோம் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் மும் மூணு ஒன்பது இங்கே ஏ ரெண்டு தடவை இருக்குது இங்கே ஏவே இல்லை அப்போ அந்த ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இங்கே ஒரு பி இதில் ஒரு பி அப்போ பி ஸ்கொயர் சி ஒரு தடவை தான் இருக்குது அதை நம்ம போட்டாச்சு இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த முதல் உறுப்பை எடுத்து இந்த பக்கம் இருக்கிற ரெண்டு உறுப்புகளாலையும் நம்ம பெருக்கிட்டோம் அடுத்தது இதில் இருக்க இந்த ரெண்டாவது உறுப்பை எடுத்து இங்கே இருக்கிற ரெண்டு உறுப்புகளாலையும் நம்ம பெருக்கணும் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் அப்போது ப்ளஸ் தான் நமக்கு வரும் ஐ ரெண்டு பத்து இதில் ஒரு ஏ இதில் ஒரு ஏ அப்போது ஏ ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிசி அப்படியே கிடைக்கும் அடுத்தது ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் ஐ மூணு பதினஞ்சு ஏ இங்கே இல்லை அதனால் ஏ அப்படியே கிடைக்கும் இதில் ஒரு பி இதில் ஒரு பி அப்போது பி ஸ்கொயர் இதில் ஒரு சி இதில் ஒரு சி அப்போது நமக்கு சி ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு என்ன பதில் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆறு ஏ கியூப் பி ப்ள
x cube முதல்ல வரணும் plus எல்லாமே தனித்தனியாக எழுதுவோம் இல்லைங்களா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அடுத்தது ரெண்டு ரெண்டாக சேர்த்து எழுதணும் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இன்டூ எக்ஸ் அடுத்தது இருக்கக்கூடிய எல்லா மாறிலிகளையும் பெருகிக்கணும் ஏபிசி அவ்வளோதான் பதினெட்டாவது கேள்வி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் என நிறுவுக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் அதுக்கான ஃபார்முலாவை நம்ம எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் அதுக்கான ஃபார்முலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதை ரெண்டு நம்மள என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கழிக்க சொல்லியிருக்காங்க கழிக்கணும்னா கீழே இருக்கிறதுக்கு நம்ம குறிய மாற்றணும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது மைனஸாக மாறும் மைனஸாக இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸாக மாறும் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது மைனஸாக மாறியிருக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அதே போல் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டும் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டும் கேன்சல் ஆகிடும் இதில் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் அப்போ மொத்தமாக ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் ஒய் இப்போ இதை ரெண்டையும் நம்ம கழிக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பதில் நாலு எக்ஸ் ஒய் அதுதான் நம்மளை நிறுவ சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பத்தொன்பதாவது கேள்வி விரிவாக்குக ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் இதுவும் நமக்கு முற்றொருமையில் கொடுத்துருக்காங்க தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இதை நம்ம இப்படி சொல்லலாம் அல்லது இந்த ரெண்டு ஒவ்வொன்றோடையும் உள்ள பெருக்கியும் சொல்லலாம் எப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ பிசி ப்ளஸ் டூ சிஏ இப்படியும் நம்ம சொல்லலாம் இருபதாவது கேள்வி எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி மற்றும் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஏ மைனஸ் த்ரீ பி எனில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் காண்க இதில் நமக்கு இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக நமக்கு என்ன இருக்குது டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி ஒய்க்கு பதிலாக டூ ஏ மைனஸ் த்ரீ பி இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி கழிக்கணும் பதினெட்டாவது கேள்வி நம்ம போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரியே தான் இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலாவில் விரிவுபடுத்தினோம்னா ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்னா டூ ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணணும் டூ ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நாலு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ரெண்டு இது ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கிக்கணுமா பெருக்கணும்னா இங்கே ஆறு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஏபி அடுத்தது பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னாக்க மூணு பியை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் அதே போல் இங்கே நமக்கு மைனஸ் மட்டும் கிடைக்கும் இப்போ இந்த மைனஸால் உள்ள பெருக்கும் போது ஏ ஸ்கொயர்ட் ஏ ஸ்கொயர்ட் கேன்சல் ஆகிடும் பி ஸ்கொயர்ட் பி ஸ்கொயர்ட் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஏபி இங்கேயும் ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஏபி கூட்டினோம்னா இருபத்தி நாலு ஏபி அப்படின்றது நமக்கு பதிலாக கிடைக்கும் இதே கேள்விக்கு நம்ம இன்னொரு முறையிலையும் போடலாம் அது என்னென்னா இப்போது நமக்கு முதல்ல கேட்டிருக்கிறது வந்து என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸோட மதிப்பு டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் ஒய்யோட மதிப்பு டூ ஏ மைனஸ் த்ரீ பியா இப்போ இதை ரெண்டையும் நம்ம கூட்டும்போது ப்ளஸ் மூணு பியும் மைனஸ் மூணு பியும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இங்கே ஒரு ரெண்டு ஏ இங்கே ஒரு ரெண்டு ஏ கூட்டினோம்னா நாலு ஏ அப்படின்றது நமக்கு பதிலாக கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அதே போல் எக்ஸோட மதிப்பு மைனஸ் ஒய்யோட மதிப்பு அடுத்தது குறியை நம்ம உள்ளே பெருக்கணும் உள்ளே பெருக்கணும்னா ப்ளஸ் வந்து மைனஸாக மாறிடும் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இதில் ரெண்டு ஏ ரெண்டு ஏ அதாவது இது ப்ளஸ் ரெண்டு ஏ இது மைனஸ் ரெண்டு ஏ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே ஒரு மூணு பி இங்கே ஒரு மூணு பி மொத்தம் ஆறு பி அப்படின்றது நமக்கு பதிலாக கிடைக்கும் இப்போ அடுத்தது x ப்ளஸ் ஒய் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு நமக்கு கிடைச்ச பதில் நாலு ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்க்கு நமக்கு கிடைச்ச பதில் ஆறு பி இப்போ இதை ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கணும் ஆறு நாங் இருபத்தி நாலு ஏவையும் பியையும் பெருக்கணும்னா ஏபி நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு முறையிலையும் நமக்கு இருபத்தி நாலு ஏபி அப்படின்றது தான் பதிலாக நமக்கு கிடைக்குது நமக்கு எந்த முறை எளிமையாக இருக்கோ அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் நன்றி மாணவர்களே